На недавней Е3 произошло событие, которое ждали все уважающие себя геймеры. Ubisoft анонсировала новую часть Just Dance с квир-звездой Тодриком Холлом. А, ну и геймплейный триллер второго сталкера показали. Сиквел получил подзаголовок «Сердце Чернобыля». И GSC Game World тут же открыли предзаказ. Релиз запланирован на 28 апреля. Однако, учитывая пандемию и постановочный трейлер со странным искусственным интеллектом, дату выхода спокойно могут перенести на следующий год. На волне популярности и хайпа я тот еще хайпажор. Делаю обзоры игры 10 лет недавности, да. Мне пришла в голову идея рассказать о хронологии серии Stalker, чтобы новые геймеры могли ознакомиться с основными событиями предыдущих частей, а пожилые охотники за артефактами вспомнили свою молодость, так сказать. Но перед этим надо расслабиться. Например, в игре Дистера. Дистера — это сурвайвал с футуристичным сеттингом. И его ЗБТ начнется 6 июля 2021 года и будет идти в течение двух недель. По сюжету вы находитесь на погибающей земле, где NPC, кстати, появляются абсолютно случайным образом. А передвигаться по этой планете вы можете как в одиночку, так и с друзьями. Цель же одна — выжить. Однако надо остерегаться других игроков, потому что, ну знаете ли, не все они дружелюбны. Плюс ко всему, на погибающей земле надо собирать минерал тирозит, чтобы с помощью него строить базы и инструменты. Все вновь ради одного, чтобы укрыться от других игроков и врагов. Но даже это еще далеко не все. На погибающей земле вы сможете найти различные виды оружия и предметов. От современных до высокотехнологичных футуристических. С ними на руках разрабатывай эффективную тактику, чтобы победить в сражениях и выжить до конца. Как было сказано в начале, за БТ начинается 6 июля, так что переходи по ссылке в описании, чтобы запросить к нему доступ на странице магазина Steam и добавить игру в свой список желаний. Напоминаю, все ссылки будут в описании. А мы возвращаемся к теме ролика. Как вы все знаете, 26 апреля 1986 года во время проведения плановых работ на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв реактора. В результате аварии огромное количество радиоактивных веществ выбросило в атмосферу, а заражению подверглись территории Советского Союза и других стран. Чернобыльская катастрофа крупнейшая за всю историю атомной энергетики, и в радиусе 30 километров от электростанции образовалась зона отчуждения. В конечном итоге работа оставшихся трех энергоблоков оказалась приостановлена, а пятый и шестой так и не достроили до конца. Но это в реальном мире, где вы смотрите мой видос. Во внутриигровой вселенной все получилось иначе. Оставшиеся комплексы продолжили свою работу, что стало одной из причин для создания секретных подземных лабораторий с индексом X. Группа исследователей под названием «Осознание» проводила эксперименты над животными и преступниками, чтобы превратить их в мутантов, обладающих выдающимися физическими возможностями. Ученые в то время вовсю изучали гипотезу о ноосфере — информационном поле Земли, тесно связанном с разумными существами, проживающими на нашей планете. Чтобы убедиться в ее существовании, исследователи создали излучатель Кайманова — источник психодиативного излучения. Переводя на простой язык, психодиативный и пробой — это волны энергоинформационного поля, распространяющегося в мировом пространстве и времени, которые выделяются во время мыслительной деятельности людей. Все равно не ясно. Ладно, сделаю вид, что вы все поняли и продолжу. В течение 20 лет осознание провели десятки исследований, вывели различных мутантов и разработали крутые технологии, вроде гауссовой пушки. А в 2006 году так вообще попытались подключиться к ноосфере напрямую. Вот только эксперимент вышел из-под контроля. Спустя ровно 20 лет после взрыва четвертого энергоблока произошла вторая чернобыльская катастрофа. Аномальная энергия ноосферы ворвалась в наш мир и образовала зону. Вокруг изменилось все как флора и фауна, так и физические законы. А в радиусе поражения зоны образовалась высокая аномальная активность. Через сутки после второй катастрофы правительские войска пытались отцепить зону по всему периметру, однако ее размеры увеличивались, из-за чего спасательные операции пришлось отменить. Военные установили армейские блокпосты и начали охранять территорию, ограничив допуск гражданским лицам. Людей либо задерживали, либо же вообще отправляли на тот свет. Но это, конечно, 
конечно, лишь при оказании вооруженного сопротивления. Тем не менее, были и те искатели наживы, кому удавалось пробраться в зону отчуждения. Сталкеры, исследующие опасную территорию в поисках артефактов. Только вот что они себя представляют, непонятно. По легендам, драгоценные артефакты – останки живых существ и растений, некогда попавших в аномалию. Причем каждый по-разному влияет на носителя, как благотворно, так и вредоносно. Многие сталкеры отправились на их поиски, но лишь некоторые из них вернулись, ведь каждый артефакт охраняется аномалиями. Они представляют огромную опасность для любого из существ. Одни выделяют ядовитые газы, другие могут содержать высокий радиационный фон, а про психодиативные излучения вы уже и так наслышаны. Помимо аномалий, бродяги сталкиваются и с другими опасностями – мутантами бандитами и браконьерами. В общем, зона – лучшее место, чтобы отправиться на тот свет. Особенно ее центр, который, правда, остается недостижимой целью для исследователей, ведь ее путь закрывает выжигатель мозгов. Попадая в поле действия этого явления, человек начинает терять рассудок и либо превращается в зомби, либо вообще умирает. Со временем выясняется, что выжигатель, он же подавитель агрессии радуга, экспериментальная модель излучателя Кайманова, члены осознания специально переобразуются оборудовали его в мощнейший источник псиполя, дабы обеспечить защиту от построенного проникновения в самый центр зоны. А вот известный к ней путь охраняет группировка Монолит, по сути представляющую себя некую секту. Ее члены верят, что в центре зоны находится эволюционный кристалл, способный исполнить самые сокровенные желания. Как вы можете догадаться, большинство адекватных сталкеров считают адептов Монолита фанатиками, помешанными на каком-то локальном божестве. И раз уж я рассказал про эту группировку, то кратко пройдусь и по остальным. Члены долго живут по четкому воинскому уставу. Они отлично оснащены и организованы, а их главная цель защитить мир от мутантов, аномалий, да и всей зоны. Свободовцы. Этакие анархисты, объявившие себя борцами за свободу. Ее представители считают, что зону победить невозможно, а значит ее нужно обособить как свободную территорию, без каких-либо законов и правителей. Ученые. Они же экологи. Просто совокупность дружелюбных научных групп, посланных правительством Украины для изучения зоны. Про бандитов все понятно из названия. Уголовники, пришедшие на территорию, чтобы скрыться от закона. Купить или продать оружие, или заработать на артефактах. В общем, они нам не бро. Ренегаты. Аморальные сталкеры, у которых отсутствует этика, мораль и закон. Чаще всего они нападают на слабых с целью добычи. Отличаются они от бандитов тем, что являются не только преступниками, но и изгоями среди группировок. Их ненавидят и презирают все, ведь они живут не по понятиям, занимаясь беспределом. Хуже ренегатов бывают только мутанты, да и то не обязательно. Кто там остался? Но есть еще одиночки. Вольные сталкеры, не входящие ни в одну из группировок. Что касается что касается военных, с ними все и так понятно. Государственная организация, охраняющая периметр зоны. Еще есть наемники. В их существование вообще мало кто верит, но они есть. В этом я сам убедился, хотя распинаться о них я тоже не буду. Профессиональные бойцы получают контракты на убийство взамен за немалые деньги или артефакты. Таким ребятам позавидуют даже 47-й агент. Так что надейтесь, что вас никогда не закажут. С группировками, да, аномалиями разобрались. Осталось подробно описать мутантов. Они делятся на три разных типа. Одни появились в результате экспериментов, другие мутировали из-за негативного воздействия окружающей среды, а происхождение третьих до сих пор остается загадкой. Снорки. Ужасные существа, передвигающиеся на четырех конечностях. Они постоянно нюхают землю в поисках жертвы, а молниеносные рефлексы и гипертрофированные мышцы помогают им совершать огромные прыжки длиной в 10, 15, а то и 20 метров, чтобы разорвать сталкеров в клочья. Причем чаще всего снорки охотятся стаями, что как бы делает их еще опаснее. Ближе к центру зоны можно встретить контролеров. Гуманоиды с гипертрофированными головами, обладающие телепатическими способностями. Эти мутанты способны контролировать поведение других существ. 
а более сильные противники могут взять под контроль даже самих сталкеров. Еще на территории зоны можно встретить жирных карликов, бюреров. Несмотря на свой низкий рост, эти мутанты очень опасны. Они владеют телекинезом и с помощью гравитации могут вырвать из рук оружие, зевающих сталкеров, а затем швырнуть в них какие-нибудь тяжелые объекты. Так что если вы кинете в бюрера гранату, то эта тварь вернет себе ее обратно прямо в руки. Так что лучше всего сражаться с ними на средней дистанции. Ну и конечно же, кровосос. Одна из самых опасных тварей, способная высасывать кровь с помощью щупалец. О чем мне сложно догадаться из названия. Хитрые мутанты стараются обойти сталкеров с тыла и даже могут становиться невидимыми. Поэтому в бою с ними всегда важно оставаться на чеку. Иначе хана, умрете. Это далеко не все существа, которых вы можете встретить у себя на пути. Зона заполнена собаками да кабанами. В некоторых местах можно даже домашних свиней отыскать. Правда, вы их, скорее всего, не узнаете. Однако, что я буду описывать каждого мутанта, если мы здесь собрались ради хронологии? В августе 2011 года группа сталкеров во главе с легендарным стрелком смогла проникнуть к блокам Чернобыльской атомной электростанции. Вот только исследователи спровоцировали сверхвыброс, из-за чего резко поднялся уровень пси-излучения и аномальной активности. Одни территории стали закрытыми из-за радиационных полей, другие же наоборот открыли, что сподвигло к войне группировок. Среди открытых местностей были и болота, на которых ученые изучали влияние на на сферы, на окружающий мир. Эти ученые прозвали себя чистым небом, и среди них имеются бывшие члены той самой группировки осознания, умы которой как раз и были виноваты возникновение зоны. Собственно, в честь этой группировки и названа одноименная игра Приквел, а ее главным героем является наемник с прозвищем Шрам. Когда произошел большой выброс, он как раз вел по болотам группу ученых. Никто из того аномального урагана не выжил, кроме этого самого Шрама. После выброса его отыскали сталкеры чистого неба и доставили наемника на секретную базу, где их лидер, Лебедев, объяснил происходящее. Бывший сотрудник осознания рассказывает протагонисту, что его нервная система во время выброса принимает удар на себя. Вне укрытия она может полностью выгореть, что приведет к смерти шрама или полной потере рассудка. Происхождение постоянных выбросов связано с тем, что кто-то проник за выжигатель мозгов, и зона пытается уничтожить незнакомца однако из-за защитной реакции она дестабилизируется, что в итоге может привести к очередному сверхвыбросу, причем еще более мощному, нежели предыдущий. Наемник соглашается помочь чистому небу, и тогда Лебедев делится информацией. Якобы на днях у известного торговца Сидоровича некий сталкер интересовался радиодеталями. Тогда Шрам отправляется на Кордон, своего рода предбанник зоны, на котором новички проходят первые боевые крещения. Только его планы прерывают укрепившаяся группировка ренегатов на болоте. Поэтому сначала наемник помогает чистому небу в борьбе за господство, а затем добирается до подземного бункера, в котором и находится наш Сидорович. Тот соглашается помочь взамен на небольшую услугу. Шрам должен найти и доставить кейс Хабаром, что в принципе для героя не стало большой проблемой. В награду за чемоданчик торговец рассказывает, что того сталкера зовут Клык, и он действительно заглядывал к нему некоторое время назад для покупки лампового усилителя. Вот только у Сидоровича не было всех нужных ему деталей, поэтому Клык отправился к Диггерам на свалку, куда вслед за ним пошел главный герой. Мусорщики все те же вольные сталкеры, одиночки, занимающиеся исследованием заброшенных подземелий и раскопкой загрязненных объектов, захороненных после первой аварии. На свалке наемник узнает, что Клык находится в темной долине, мрачном месте с высокой концентрацией аномалий, где постоянно Постоянно идет дождь. Выясняется, что из-за частых нападений на группировку Свобода на территории Темной долины объявлен карантин, поэтому Шрам поговорить с командиром не может. Но это пока. Комендант Свободовцев обещает устроить разговор, если главный герой выполнит несколько простых заданий. Ну и после серии квестов наемник отправляется к Чехову основателю и лидеру группировки, борющейся за открытие зоны для всего мира. Одна фамилия известного писателя рассказывает, якобы Клык действительно был в лагере и купил у Чехова очередную радиодеталь. 
техник свободы Яр сообщает, что сохранил частоту карманного персонального компьютера клыка и узнал по ней, что сталкер вернулся обратно на свалку. Шрам также отправляется к диггерам и попадает в их же ловушку. Бандиты забирают все снаряжение с деньгами, оставляя наемника в подвале. Очнувшись, главный герой находит КПК и узнает, что Лебедев оказался прав. Некая группировка сталкеров пробралась через выжигатель. Также в компьютере находится запись о тайнике, в котором лежит подробный план их дальнейших действий. Наемник узнает с помощью КПК координаты, возвращает назад свое снаряжение, убив оборзевших бандитов и отправляется к научно-исследовательскому институту Агропром. На территории института Шрам выходит на контакт с лидером группировки Долг, генералом Крыловым. Очередной однофамилия с писателя. Совпадение это или нет? Он просит главного героя помочь в борьбе с мутантами, а именно взорвать и затопить подземелье Агропрома. В этом есть и личный интерес наемника, ведь именно там находится заветный тайник. Выполнив поручение, Шрам находит КПК с аудиозаписью. Оказывается, что к центру зоны пробрались трое сталкеров. Стрелок, Клык и Призрак которые хотят повторить свой поход, а это может привести к очередному сверхвыбросу. Для успешной вылазки стрелок направляется к долине Янтарь, где находится бункер ученых. Там легендарный сталкер готовится собрать защитный шлем от пси-излучения, чтобы его группа пробралась к центру зоны в целости и сохранности. Шрам уже ничего не остается, кроме как отправиться в погоню за стрелком. Сначала он находит для ученых некие документы, а затем отправляется к очередному отряду сталкеров под руководством левши. Вместе они собираются перезапустить охлаждающую установку для стабилизации пси-излучения, иначе дальнейшее передвижение по территории янтаря будет невозможным. После перезапуска ученые отправляют информацию, якобы следы стрелка ведут в рыжий лес. Бывший заповедник с окрашенными в буро-красный цвет деревьями из радиоактивной пыли. Наемник тут же отправляется за ним и попадает в очередную засаду. Наемные бандиты стрелка мешают погоне, а сам шар Рам чудом выживает после взрыва тоннеля. Чтобы догнать враждебно настроенного сталкера, главному герою приходится пройти через Лиманск. Небольшой городок, вход в который охраняют бандиты. С помощью старого лесника Шраму удается проникнуть на его территорию, сражаясь еще с монолитовцами, да военным вертолетом. А после сталкера доходит до Чернобыльской атомной электростанции. Там же он и находит отряды чистого неба, пытающихся остановить стрелка. Выясняется, что вокруг сталкера находится защитное поле, образованное с помощью защитного шлема. Поэтому главному герою выдают экспериментальное электромагнитное ружье М1, проще говоря, гаусс-пушку. Шрам стреляет в антагониста, и в момент излучения случается сверхвыброс. А в финальном ролике нам показывают, как выживших сталкеров подвергают психотропному кодированию. Всех бойцов, включая стрелка, зомбируют и вербуют для проекта «Сталкер» стирая им начисто память. На этом действие приквела «Чисто небо» подходит к концу. Ну а я продолжу рассказ «Тени Чернобыля», сюжет которого начинается в мае 2012 года. После окончания войны группировок зона пришла в относительное спокойствие. Сталкеры из клана Долг укрепили свои позиции на заводе Росток, а их лидером стал генерал Воронин. Под охраной группировки люди могли отдохнуть в баре Сторинген, а их бывшую базу, обустроенную в научно-исследовательском институте Агропром, заняли военные. Солдаты давно планировали операцию по прорыву к центру зоны для уничтожения причины ее возникновения. Конфликтующая с долгом группировка Свобода также поменяла свой лагерь. На этот раз они перебрались на армейские склады. Лидер клана с фамилией Чехов погиб при переходе через деревню Кровососов. Не, подожди, у меня просто шутка плохая появилась в голове. Забыли. А его место занял Лукаш. Как становиться? Извиняюсь, фанаты Сталкера, просто настроение хорошее. Этих двух главарей я назвал не случайно. Все-таки что долг, что свобода являются лидирующими группировками. А убийство хотя бы одного из главарей так или иначе может повлиять на концовку игры. Коих тут семь. Однако об этом я расскажу чуточку позже. Сама же тень Чернобыля начинается так. Во время ночной грозы грузовик смерти, перевозящий трупы людей, разбивается из-за удара молнии. На следующее утро машину находит один из сталкеров, а вместе с ней уцелевшего выжившего. Проще говоря, главного героя. Охотник за артефактами относит его к известному уже нам Сидоровичу, дабы помочь, ну и подзаработать чуток. Торговец же находит у протагониста татуировку «Сталкер», а также КПК с единственной записью. 
убить стрелка. Главный герой ничего о себе не помнит, даже собственного имени, поэтому Сидорович называет его Меченым из-за странной татуировки, а заодно сообщает, что в благородство ни с кем играть не собирается и спасение выживший должен отработать. Каким образом? Найти сталкера по кличке Шустрый. Тот должен был доставить торговцу флешку с важными данными, однако так и не добрался до кордона, попав в плен к бандитам. В общем, разработчики с помощью такого задания обучают игроков базовым основам. Мы ходим, убиваем уголовников со сталкерами или даже в одиночку освобождаем Шустрого, в результате чего получаем ту самую флешку. Затем возвращаем квестовый предмет, и в награду Сидорович рассказывает, что стрелок, единственная нить, связывающая главного героя с прошлым, это опытный сталкер, который нашел дорогу прямо в центр зоны. Торговец предлагает Меченому помощь в поисках взамен за военные документы, связанные с Агропромом. Сидорович хочет провести безопасную дорогу на север, но путь к нему преграждает выжигатель мозгов, поэтому главный герой отправляется в обход на поиски документов. Сначала он идет к одному сталкеру с кличкой Лис, затем тот отправляет Меченого к своему брату, Серому, а последний отсылает протагониста к бывшему Диггеру, Кроту. Главный герой спасает сталкера от военных, и он рассказывает про тайник группы Стрелка, находящийся в подземных туннелях Агропрома. В нем находится флешка, а также информация про призрака и клыка. Все это было еще в чистом небе, поэтому заново повторяться я не буду. Помимо тайника, Меченый крадет на военной базе важные документы, и Сидорович по радио просит доставить их бармену, который заправляет сотни рентген. Оказавшись на территории бывшего завода Росток, протагонист узнает от бармена, что в документах упоминается некая лаборатория X-18. Получив от нее два электронных ключа, главный герой пробирается в секретные подземелья и находит очередные бумажки. После Мечный возвращается обратно к бармену, убив по дороге нескольких бандитов. И тот сообщает про еще одну лабораторию, на этот раз под номером X-16, в которой находится, чтобы вы думали, еще одни недостающие документы. Вот только забрать их просто так не получится. Из-за опасного пси-излучения. Бармен же нам сообщает про озеро Янтарь, возле которого находится одноименный завод, и что под ним находится секретный комплекс. Дабы разобраться с прошлым, главный герой отправляется к Дикой долине и видит, как группа наемников сбивает вертолет экологов. Меченый помогает сталкерам вместе с учеными отбиться от бандитов. И один из профессоров выводит нас на Янтарь. А за Одно рассказывает про ученого Сахарова. Тот должен знать точное местоположение лаборатории X16 и способ обойти пси-излучение. В мобильном лагере профессор просит главного героя сделать замеры излучения вместе с еще одним из ученых, а по возвращению сталкер получает прототип пси-шлема. Как вы могли заметить, тень Чернобыля во многом повторяет чистое небо, а точнее наоборот, учитывая, что приквел вышел уже после основной игры. В общем, с помощью защитного устройства Меченый пробирается в лабораторию и отключает установку, а заодно находит труп призрака, вольного сталкера, состоящего в группе стрелка. Помимо очередных документов, протагонист рядом с трупом находит очередной КПК, из которого становится понятно, что есть некий доктор, общий друг, знающий, где искать стрелка. А местонахождение доктора знает проводник. Последняя частенько бывает на кордоне. Разобравшись с чернобыльской Санта-Барбарой, Меченый возвращается с полученной информацией обратно к бармену и узнает, Узнает, что выжигатель мозгов можно отключить. Тот выдает задание по проникновению в очередную лабораторию, на этот раз под номером X10. Однако сперва сталкер отправляется на поиски проводника. И когда мы его находим, он сообщает, якобы доктор находится в уже знакомом нам тайнике группы стрелка. Поэтому Меченый возвращается туда и узнает от врача, что неожиданный поворот он и есть стрелок! То есть с самого начала игры мы искали себя, и вот нашли. Вместе с этой информацией мы узнаем про легендарный исполнитель желаний. Якобы это смертельная ловушка, убивающая всех нашедших ее сталкеров. Ну и под конец доктор рассказывает про тайник в Припяти, в котором находится декодер, открывающий таинственную дверь в саркофаге Чернобыльской атомной электростанции. Меченый, ну или все-таки стрелок, вспоминает про выжигатель мозгов и отправляется к армейским складам, сражаясь с монолитовцами. Проникнув в секретную лабораторию X10, главный герой отключает мозгодробилку, а после вместе со сталкерами-ветеранами пробирается к центру Припяти, в одном из номеров шестиэтажной гостиницы.
гостинице Полисея протагонист находит дешифратор, а после держит путь к самой ЧАЭС, где его ждут монолитовцы с военными. Последние объявляют по рации об очередном выбросе, но легендарный сталкер успевает пробраться в саркофаг станции до его начала, и внутри Мечного Стрелка призывает исполнитель желаний. Тут перед игроком появляется выбор. Либо отправиться на поиски секретной двери, ведущей к тайнам зоны, либо же пойти на зов Монолита. Все семь концовок описывать нет смысла, поэтому я расскажу про истинную, связанную с группировкой осознания. К данной организации можно как присоединиться, так и уничтожить ее. Я же парень хороший, вы меня знаете, поэтому расстрелял капсулы с монолитовцами, а после очутился в поле, лег на траву и начал чилить, очистив мир от зла. В конечном итоге из-за отключения крупных пси-установок силы группировки Монолит ослабли и многие ее члены научились самостоятельно мыслить. Припять же практически опустела, однако место людей заняли мутанты, а ближе к центру зоны появились более опасные виды. Группировки захотели установить какой-никакой мир и договорились не конфликтовать в местах отдыха. Вроде здания вокзала на станции Янов. Правда, война между отрядами свободы и долга никуда не делась, что и неудивительно, учитывая различия в их взглядах касательно будущего зоны. Среди сталкеров же появилась очередная легенда, якобы существует волшебный оазис, способный вылечить любые раны. В общем, вне зависимости от выбранной концовки, зона продолжила свое существование в том или ином виде. А после «Тени Чернобыля» и «Чистого неба» состоялся сиквел очередного аддона под названием «Зов Припяти». И что здесь нам рассказывается? Из-за отключения выжигателя мозгов, проход к центру зоны оказался открыт. И тогда Совет национальной безопасности и обороны Украины придумал «Фарватер» — крупную спецоперацию с целью взятия ЧАЭС под контроль военных. Для того, чтобы выяснить расположение аномальных полей, армейская разведка отправляет 5 вертолетов. Только все они загадочным образом разбиваются. Для расследования странных аварий служба безопасности Украины направляет в зону майора Дегтярева, бывшего сталкера. Весь основной сюжет и строится вокруг упавших вертолетов. Игрок исследует места их падений, а заодно выполняет дополнительные квесты для накопления денег и улучшения снаряжения. Известно, что каждую из винтокрылых летающих штуковин уничтожили по-разному. Трое из них лежат на территории Затона, русло высохшего рукава реки при а оставшиеся две упали в окрестностях Юпитера, секретного завода радиоприборов. Затем Дегтярев находит вертолет СКАТ-3 и внутри обнаруживает записи о трех контрольных точках эвакуации на случай провала операции Фарватер. Поэтому помимо осмотра оставшихся разбитых винтокрылов, майор проверяет еще и другие локации. К примеру, координаты Б-2 совпадают со Сквадовском, крупным старым судном, которое служит убежищем как для вольных сталкеров, так и бандитов. Точка Б-205 находится на территории зенитных ракетных комплексов Волхов, которая заполнена зомбированными сталкерами. А вот местоположение Б-28 – это площадь возле кинотеатра Прометей в Припяти. После прослушивания черного ящика одного из вертолетов становится понятно, что военные отправились именно туда. Вот только как туда попасть, никто не знал. Однако на территории зоны ходили слухи о подземном путепроводе, ведущем из Юпи прямиком в город Призрак. Единственная проблема – шлюз туда намертво заблокировали, а сам путепровод заполнили ядовитым газом. Поэтому Дегтярев отправляется к работающему технику на станции Янов, и вместе они принимают решение собрать команду, так как туннель, скорее всего, кишит не только ядом, но и опасными мутантами. В итоге к нам присоединяются бывший долговец Зулус, веселый и доверчивый сталкер Вано, бывший командир монолитовцев Бродяга, а также лейтенант Соколов, выживший пилот одного из найденных ранее вертолетов. Майора находит для каждого из новых друзей по защитному костюму с замкнутой системой дыхания. А после команда отправляется в опасный путепровод – Припять-1. Пройдя через транспортный шлюз, Дегтярева встречает патруль военных. Сотрудник службы безопасности прикидываться обычным сталкером не собирается и предъявляет солдатам свои документы, что не особо нравится Зулусу, так как никаких дел с военными бывший долг вести не собирается, ну а мы вместе с оставшимся отрядом отправляемся до прачечной, где находим уцелевших военных из группы СКАТ. Полковник Ковальский сообщает о провале спецоперации Фарватер и рассказывает о ежедневных потерях людей из-за столкновения с мутантами, а еще с фанатиками Монолита и она 
аномалиями. Военные ждет эвакуации, вот только спасти их никто не сможет, пока не будут установлены причины падения вертолетов. Да и связь с центром отсутствует. Ковальский сообщает гипотезу, якобы их сбили с помощью неизвестного секретного оружия с прорывной силой. А стоят за этим, скорее всего, все те же монолитовцы. Еще ходят слухи, что у их командира, проповедника, имеется похожая по описаниям пушка. Этой информации по сути стало достаточно для нашего героя, чтобы пойти разбираться. Солдаты полковника вместе с Дегтяревым устраивают фанатикам из группировки Монолит засаду, и им удается отбить Гаус пушку, которая повредилась во время сражения. Майор же находит в окрестностях Затона техника. Он начинает разбираться с этой Гаус пушкой и выясняется, что из нее нельзя выжечь электронику вертолетов. Причина же кроется в чем-то другом. В процессе расследования Дегтярев также получил ключ карту к секретной лаборатории X8. Там он находит, как обычно, супер-пупер секретные документы, из которых выясняется, что в этой лаборатории проводились исследования Пси-Поля, а их результатом стал выжигатель мозгов. Вместе с этим главный герой узнает, что их разработку вели основатели чистого неба – Лебедев, Каланча и Суслов. Выбравшись из подземки, майор получает сообщение о том, что радист военных выяснил причину отсутствия связи с центром. Во всем виноват какой-то излучатель, расположенный внутри детского сада. Так что нам надо пойти и с этим разобраться. Кому же еще, верно? Уничтожив один из алтарей с псиантенной монолитовцев, который и является причиной радиопомех, главный герой получает еще одно сообщение со странным сигналом, находящимся где-то под землей. Его источником оказывается Стрелок, главный герой Тени Чернобыля, главный злодей Чистого Неба. В общем, всеми любимый Мечный, который был на ЧС и может многое рассказать военным. А заодно объясняет причину падения вертолетов. Во всем виноваты аномалии. После каждого выброса они появляются в разных местах, так что карты военных устарели. Разобравшись с причиной провала операции, Центр отправляет к Припяти вертолеты, а Стрелок просит военных взять его с собой, ведь он знает, как можно уничтожить уничтожить зону. Во время эвакуации на отряд нападают фанатики Монолита и различные мутанты. Но интересно другое, поведение игрока в данной ситуации будет прямо влиять на концовку. Точнее на концовки, ведь Зов Припяти предоставляет 294 912 возможных вариантов, зависящих от ваших действий. В заключительных слайдах рассказано о ключевых персонажах, если Стрелок выжил при эвакуации, он сообщит всю информацию информацию правительством и те откроют институт чернобыльской аномальной зоны. Если он погибнет, про разгадку тайн зоны так никто и не узнает, и все в этом духе. Что касается самого Дегтярева, за успешное проведенное расследование ему выдают звание полковника, от которого он тут же отказывается и решает направиться в зону постоянным наблюдателем. Ну а все материалы по экс-лабораториям, где мы так любили находить всякие документы, изъяли из архивов и пометили грифом особой важности. И что на этом все? Конечно не, друзья, на этом хронология серии игр Сталкер не заканчивается. Во-первых, JSC Game World вовсю разрабатывает полноценный сиквел, а во-вторых, я опустил мобильную версию, потому что, ну, я уже делал по ней ролик несколько лет назад, можете найти на канале, причем у нее есть даже какой-никакой сюжет, действие которого происходит за несколько лет до чистого неба. То есть хронологически рельсовый шутер является приквелом приквела, но разрабатывал ее со совсем другая студия, из-за чего я даже не вижу смысла о ней рассказывать. Это то же самое, если я сейчас перескажу сюжет всех книг по вселенной Сталкер и концовок Зов Припяти. Вы же не заставите меня этого делать? Надеюсь, что нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, а я с вами прощаюсь, играйте в хорошие игры, а я поиграю в плохие. Удачи, пока!